everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is November 16, 2021, mga IB. Kung di nyo pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button po tayo dyan sa baba. Mayroon din po tayong notification bell, mga aibigan. At um, meron po tayong like and share buttons. Uh, sa Facebook naman, meron tayong like and follow. Pakilike -like and follow din po tayo. Dito sa ating uh, Facebook page. Ayan. Pero bago po tayo magpunta sa ating second topic, mga kaibigan, tayo po muna ay magbibigay uh, po, guy. Tayo po muna ay uh, mag-flex sa ating business partner na si Wonderfully Made. Si Wonderfully Made po ay isang online gift shop kung saan sa kanya pong uh, online shop ay eh, pwede po kayong bumili ng mga pwede niyong ipang uh, corporate giveaways tulad po nito. Okay? Pwede rin po kayong umorder ng mga ito, ito, to, uh, mga yan, pang Christmas gifts. Yan. Pinang Christmas gift po yan, po yan uh, birthday gifts, anniversary, any occasions, mga kaibigan. Pwede po kayong umorder ng mga pangrega pangregalo po galing sa kanya. At uh, para magawa niyo po yan, mga kaibigan, pwede po kayong uh, pumunta sa kanyang Facebook page. Ayan. Wonderfullymade.ph Kaya po ang kanyang Facebook page. Contact niyo lang po siya para maka-order ng mga iba't ibang regalo para sa inyong mga minamahal sa buhay. Ayan! Ito na! Ay, sorry. <laughs> Na-excite ako sobra. Na-excite ako sobra. Medyo, medyo lang. <laughs> anyway. Ito na. Ito kayo tayo sa ating uh, susunod na topic. Alam nyo, kaninang tanghali, may, may, bagong, may bagong balita tungkol kay uh, Lenny Robredo. Naglabas na naman siya ng bagong video. Hindi natin mapanoorin, mga kaibigan, huwag kayo mag-alala. Kung gusto nyo, kayo na lang manood. <laughs> Pero hindi natin mapanoorin sa channel natin dahil uh, we, don't have, we don't have time for her. Okay? Binigyan na siya ng uh, isang buong segment na kanya lang. So, hindi na to. But, ibi-mention ko siya just so that for context. Ito po yung kanyang bagong video. Nagkakasakitan tayo. Yan. Alam nyo, nitong mga nakaraang taon, nakita natin ko paano nagkakati-hati ang ating mga hanay. Yan. So, pero walang kwenta pa. Walang kwenta. Walang kwenta to. Napanood ko to kanina. Ito yung ano yung puyat na si Lenny. Ano? Tindi pagod ni Lenny dito. Kaya, huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. <laughs> oh, matindi, pagod mo dito, Lenny. Damang-dama namin ang puyat mo dyan, no? <laughs> anyway. <laughs> so, hindi po natin mapanoorin yan. Not today. Kayo na lang. Kayo na lang mag-ana dyan. Kayo na lang manood kung gusto niyo. <laughs> Ayong harsh nga, oh. Marcos uh, Solid Loyalist Channel. Tapos na po ang Halloween coach. Kung <laughs> uh, <laughs> nga umabot sa level ng lugo, baka am lang yan. <laughs> sabi, sabi kasi ni ano, sino ba to? Sabi ni Aaron Sid Talosi, kakalugaw yan coach. Baka nga am lang eh, kasi mukhang matindi yung puyat eh. Oh. <laughs> anyway. Ay, ina daw siya ng bayan, no? Sige, bahala ka sa buhay mo. <laughs> anyway, so yan po yung kanyang bagong video. Also, mga kaibigan, official na rin po. Okay? Duterte go. Pero hindi sila magkatandem. Pero official na si Go ay tatakbong Pangulo under PDDS. At si uh, President Duterte naman ay tatakbo under PDDS din na uh, Uh, senador naman. Which is interesting kasi umalis sila lahat ng PDP laban, di ba? Umalis sila ng PDP laban. <laughs> Ay, nako, ayan. Oh. Umalis sila ng PDP laban pareho. Well, I guess, strategy yan eh. Ganun talaga. Ano daw ibig sabihin ng PDDS? Ayan. Aha. Uh, hindi nakasulat dito. Bakit hindi nakasulat? 
Basta sa something ano eh, parang federalis- federalismo, something something ganyan, parang ganoon. <laughs> so, ayan. So, iniwanan nila ang PDP laban. No, di, di ba Riz? Parang nitong nakaraan lang, pinagtatanggol na ng PDP laban, pero ngayon, balis. But anyway, walang problema dyan. Um, kaya ako po ito isiningit dahil babalikan po natin na pag-usapan natin kahapon. Naalala nyo po yung infamous video ni, uh, ni Byron Cristoban na binrek down natin kahapon. Tintranscribe po natin yan. Okay? Meron po siyang uh, yung mga statement ni uh, PRRD laban kay BBM. Sabi niya, di rin ako mag-support kay Marcos, basta ako kay Bong. Yan, sabi ni Pangulong Duterte yan. Tapos, sinabi rin niya, yan, tama si Senator Go, ni minsan wala kayong narinig na mag-Marcos ako, kailanman hindi ako nagsalita na may susuporta na ako si Marcos o si Pacquiao, wala yan sila. Pero yung pagtakbo ni Marcos, sasabihin ko ang rason kung bakit hindi ako makasuporta sa kanya at kung bakit na maging gaya kay yung Lenny, eh mga pro ano yan eh, ganyan nga ako takot eh, eh mga pro-communist yan. Yan yung mga sinabi ni um, PRRD patungkol kay uh, Bongbong Marcos. Pero mga kaibigan, nasaktan po tayo dyan mga loyalista. Alam po natin yan. Kasi tinuring po nating uh, sinuportahan po natin si PRRD. Okay? Tinuring po natin na uh, kaibigan si PRRD. So nasaktan po tayo mga loyalista diyan. Pero mga kaibigan, et- eto yung matindi. Kaya ako ako naniniwala ako. Naniniwala ako. na si BBM talaga ang dapat maging pangulo. Hindi lang po dahil loyalista ako, pero dahil ito po yung sinabi ng partido ng KBL. The KBL will continue to support President Duterte. We will campaign for his senatorial bid and we will appeal to the people to vote for him. See? talk about uh, the kind of unifying leadership that we need. Binatikos ka na? Sinabihan ka na ng kung ano-ano? Pero, yun pa rin ang posisyon. Yan. Ngayon, ito pang sabi ni uh, ng KBL, Bongmo Marcos fully understands President Duterte's stand in backing another presidential candidate. He respects the president's stand. Yan. Yun. Masasabi mo ba yan kay Bongo? Hindi. Hindi mo masasabi yan kay Bongo. Oh, may gigil dito isa. Oh. Sabi ni M, papansinin kita. Dahil nagpapansin ka. Pero after nito, tigil lang mo yung pagpa-flood mo. Ha? Sabi niya, di ba naikinig ka kay Attorney Trixie? That's not what he meant. Wag po mag... Wag po mag... Ano? Wag, wag mo pag-away, please. Excuse me. I think I know what I read and I know what I heard. I can interpret on my own. Ngayon, kung mali ang pagkakasabi ni Pangulong mali ang pagkaka-interpret ko, then let him clarify it. Hindi ba? I think it's but fair na kung sino yung nagsalita, siya yung maglinaw. Na hindi mga spokesperson niya ang magsasalita para sa kanya. Hindi ba? It's only but fair. So, dahil napansin na kita, okay ka na. Happy? Mm, tuloy tayo. <laughs> Ngayon, even with that, even with that, mga kaibigan, Ano pong sinabi ni uh, ng ating uh, presidential candidate Bongbong Marcos? Mr. President, naiintindihan ka namin kung gusto mong suportahan si Bongo, 
irerespeto namin yan. At i-endorso ka namin bilang uh, senador. Anong gagawin natin dyan? That's the kind of unifying leadership that we need. Okay, yan po yung klase ng leadership na kailangan natin. Hindi po natin kailangan ng leadership na katulad ni Lenny Robredo na kunyari for unity pero sa totoong buhay i-abolish ko ang NTFLCAC. Diba? Lalabanan ko ang mga Marcos para hindi sila makopo. Lalabanan ko ang mga Duterte para hindi magpatuloy ang Duterte brand of leadership. That's not unifying. What the hell? Anong unifying dun? Oh my God. Anong ma- al- 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 alin dun ang makakapagbuklod-buklod ang mga tao? Eh doon pa lang sa ano mo na abolish ang NTFL ka kay kontra na sa'yo taong bayan. Naman. Ano na naman yung isa? Si Isko, healing president. Healing talaga. May nagawa na ba? <laughs> wala na ba? Okay, wala pa. Pirang sangkalan. <laughs> Pirang sangkalan nga niya yung buhay ng mga taga Maynila. ba? Diba? Proud na proud pa siya. Pumipila sa baha ang mga taga Maynila. Ganun sila kagustong magpabaksin. Naman. Hindi mo binigyan ng maayos na serbisyo yung mga tao sa Maynila. Ano ba yun? Paano ka naging healing president kung sakali? Bongo. Yak. <laughs> yak, yak tayo dyan. How to be you po, Senator Bongo? Umiyak ka lang, nakatakbo ka ng presidente. Ang tindi. Di ba? How to be you po, Senator Bongo? Malasakit. Oh, at may malasakit. Matapos, ano na? <laughs> okay, sige, mamasakit center daw sabi ni Ryan Buado. <laughs> Bongo crony, sabi ni Jun Reyes. Well, the crying president. Ano ba? Iya ka lang, magiging presidente ka na. Anyway, so what kind of leadership do we need? Diba? So far, sa ngayon, mga kaibigan, sa ngayon, the only presidential candidate who walks the talk is si BBM. He, le- he legitimately walks the talk. Nung sinabi niyang ano siya, healing president siya, simula nun, ang dami-dami nang nagbabato sa akin, healing president, sorry, unifying president. Yun ang kanyang uh, plataforma. Nung, nag, nung nag-declare siya na siya itatak mong Pangulo, ang dami-daming bumat binatong batikos, etc., etc. Sumagot ba siya ng pabala? Hindi. Sige lang. Oh. Pinagsalitaan ni PRRD, hindi ka na susuportahan. Ano sinabi? Walang problema, naiintindihan kita. Endorse pa kita bilang senador. O, oh, diba? Sa akin naakita. Diba? Batuhin ka ng bato, nang babato ng maraming maraming pandesal, hot pandesal. <laughs> yung fresh pa kasi para malambot. <laughs> okay, monay. Diba? <laughs> Ay, na. No. But anyway, ano na dito, mga ibigan? This is an interesting news. Very, very interesting news. Very, very, very interesting. At uh, viewer check, maraming salamat sa 4,015 na nandito po ngayon sa ating uh, uh, YouTube channel. At tayo lang tayo sa Facebook. 471 po sa ating Facebook account. Ayan. Let's watch this video, mga kaibigan. Ito pong balita ngayon ng SMNI.
Kumpiyansa ang kampo ni presidential aspirant Bongbong Marcos na mababasura lamang sa commission elections ang petisyong nakasampa laban sa pagtakbo nitong Pangulo sa 2022 elections. Sa MJ Mundial, sa detalye ng balita live, MJ. Kahit magandang gabi, tiniyak nga ni presidential aspirant Bongbong Marcos na siya eligible na tumakbo sa presidential race sa susunod na taon. Sisimula na ng Commission of Elections ang pagdinig sa election protest laban kay dating Senador Bongbong Marcos. Ayon sa COMELEC, ngayong November 26 ang simula ng preliminary case sa kaso na layong kanselahin ang Certificate of Candidacy ni BBM sa presidential race. Pero sa kabila nito, tiwala si Marcos na eligible siyang tumakbo sa pagkapangulo sa isang pahayag gait ni BBM na nuisance at walang kwenta ang reklamo. Nag-issue ng statement si presidential aspirant Bongbong Marcos ngayong araw at uh, kanyang uh, binasang personal at masusing inaral yung uh, basurang petisyon. At uh, with our legal team and uh, a lot of legal experts on board ay nakita namin na talagang uh, basura yung petisyon. Basura. Rodriguez, walang jurisdiksyon dito ang COMELEC. Ang guilty verdict sa tax evasion case si Marcos ang basihan ng petisyon. Ayon sa petitioners, napagdesisyon na na noon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 105 na guilty being reasonable doubt si Bongbong dahil sa kabiguang maghain ng income tax returns at magbayad ng buwis taong 1982 hanggang 1985. Anya, moral turpitude ito o mga gawaing kontra sa integridad, katapatan, moralidad o tamang asal. Sinintensyan si Marcos ng siyam na taong pagkakabilanggo at pinagmulta para sa paglabag sa sections 45 at 50 ng National Internal Revenue Code. Hindi na kulong si Bongbong at pinagmumulta na lang. Dapat i-dismiss agad ang petisyon dahil wala itong jurisdiction. Alam dapat ni Justice Carpe yan. And there is also no reason or ground. The Comelic has no authority to pass upon, more so anal, and review the decision of Court of Appeals. Alam din Correct. dapat ni Justice Carpe yan. So malina, <laughs> ang, ang ibinibintang nila ay hindi ho tax evasion kung hindi nan A mere non-filing of the non-filing. Magkaibang magkaiba yun at alam din dapat ni Justice Carpio yan. Di nito na maraming abogado ang handang dumipensa kay BBM sa kaso. Oh, they do not want uh, their names to be mentioned. But I tell you, the moment that uh, this trust petition was filed, siguro walang exaggeration, mga limandaang uh, abogado ang nagsignify ng kanilang voluntaryong serbisyo na ipagtanggol si Bongbong Marcos sa kaso sa basurang kasong ito. Sa ngayon ay binubuo na ni BBM ang kanyang senatorial lineup. Nais din ito makatambal si Davao City Mayor Sada Duterte bilang vice presidente. Pinag-aaralan din nila na isama sa senatorial lineup si Pangulong Duterte. Kamakailan ay nanguna si BBM sa presidential survey ng SWS matapos makakuha ng 47%. Malayo kumpara sa nakuhang 18% ni VP Robredo. 13% is Comoreno, 9% si Manny Pacquiao, at 5% ni Naping Lacson at Bato de la Rosa. Namulat na ang taong bayan at hindi na tinatanggap at isinusuka na yung old yellow political narrative. Correct. Kaya nanawagan rin si BBM sa kanyang supporters na manalik na hindi mananagumpay yung mga hakbang laban niya sa kanyang pagtakbong pangulo sa 2022 na nawagan din siya sa mga Pilipino na manatiling uh, nakantabay at ipaglaban ang karapatan nating lahat na mamili ng ating kandidato. Kyle. Correct. Maraming salamat MJ Mondihar sa detalye ng balita. Yun mga kaibigan. Paano ba yan? Magihiring na sa ano eh. Magihiring na sa kaso ni, uh, dito sa disqualification case. And the disqualification, uh, cans- uh, petition for cancellation ng kanyang COC ni Bongbong Marcos. Maghihiling na sa 26 or 27 if I'm not mistaken. So, sumagot na ang uh, kampo ni BBM? Kasi eh, andun na sila eh. <laughs> sumagot na eh. So, mukhang wala. Mukhang wala. Wala lang ya. Limang, ha- limang daang abogado Kumpia. na magtatanggol. Limandaan mga kaibigan. Limandaan mga kaibigan. Ang tinde. Ang tinde. San ka pa? Limandaan mga kaibigan. Alam nyo, alam nyo mga kaibigan, bakit napaka-importante nito? 
Bakit napaka-importante ng kasong to? Two things. Number one, um, kapag, kapag, uh, napatun- kapag na-cancel ang COC ni BBM, we are talking about a huge, huge number of voter disenfran- disenfranchisement. Ibig sabihin, um, in simple terms, eh, marami pong mga tao ang hindi makakaboto sa kanilang gustong kandidato. Bakit? Papakita ko po sa inyo, mga kaibigan. Um, ano ito? Ano nga maya yan? Ito muna. Ba't wala yung ano ko? Yan. Anyway, papakita ko po sa inyo. Kahapon, pinag-usapan na po natin to Yung presidential survey. 47% mga kaibigan. 47%. 47% sa SWS survey ang uh, nakuha na ang gustong pumili eh si Bongbong Marcos. Mga botante na ang gustong piliin ay si Bongbong Marcos. 47%. That's almost half. Almost half mga kaibigan. Ang tindi niyan. Hindi yung maliit na bagay yan. Number one. Number two, kapag na-cancel po ang uh, Certificate of Candidacy ni Bongbong Marcos, sino po ang maglalaban sa top post? Do you think it's going to be Bongo? No. It will not be Bongo. It will not be Bongo. Let me tell you why. Marami pong ano, tingnan po natin yung mga numero, mas maganda kasi pag-usapan ng numero eh. Mas sigurado. Currently, si Bato De La Rosa ang nandito. Okay? Meron siyang 5%. Now, assuming, isipin na lang natin, mga kaibigan. Isipin na lang natin. Assuming, na lahat ng boboto kay Bato De La Rosa, na gusto kay Bato De La Rosa, ay gusto rin si Bongo. Sabihin natin ganun. 5%? May papanalo niyo si Bongo? Do you think? Alam niyo mga ibigan si BBM, napakabait niyan. Napakabait niyan si BBM. Yung sinabi niya kanina, it's out it's out of his ano, it's out of his uh, the goodness of his heart, yung kabutihan ng kanyang puso. Pero hindi po lahat ng mga tao ay katulad ni BBM. Hindi rin po lahat ng loyalista ay katulad ni BBM. Do you think itong mga taong to ay boboto kay Bongo kung makakancel ang Certificate of Candidacy ni BBM? I don't think so. After nung mga narinig, after nung mga narinig ng uh, mga loyalista sa bibig, ni PRRD na tinuring na kaibigan ng mga loyalista at ni BBM mismo. BBM may be forgiving pero I cannot speak for the whole group. Siyempre si BBM sabi niya iboto natin si PRRD iboto natin si I doubt I, for one, will never vote for Bongo. Bakit? Hindi naman niya deserve yung top position eh. Hindi niya kaya yan. Hindi niya kaya yan. Hindi yung madadaan sa iyakang pagka-presidente. <laughs> Sorry. Hindi talaga. Real talk lang, mga kaibigan. Hindi yung madadaan sa pagka sa paiyak-iyak yan. Pero kung gusto niya iboto, iboto si Bongo, it's, it's your call. Siyempre, hindi ko kayo po persahin, di ba? Ay lang yun. Walang problema. Hindi rin si Parlade. Sorry. Ang mga kaibigan, you have to understand, kahit si Parlade po ang ilagay mo dyan, hindi rin po siya makakapanalo ng boto. Think, isipin nyo to mga kaibigan. Kapag, let's say, idagdag mo pa si Bongo dyan tsaka si Parlade. Sige, walang problema. Matatalo nila to. Yung 18% ni Lenny Robredo, I doubt. 
Ang maglalaban dyan, si Isko at si Lenny. Either way, talo ang Pilipinas dyan. Either way. Hindi po pwede ma... Ito, may question. Si Aimee, si John Michael Ber Bergonio, hindi, hindi po pwede mag-substitute kapag cancellation of certificate of candidacy ang naganap. Kailangan, kailangan disqualification. O disqualification, pwede mag-sub si Senator Aimee. Pero kung hindi, kung uh, cancellation, eh, wala. Wala akong mangyayari. But anyway. Sige, let's promote unity. Walang problema. I'll do that. I'll, pro I'll promote unity. Uh, may nag-comment ka kanina. Nakalimutan ko lang kung sino. Um... Ay, ay parang ano ay, ay parang sabi niya I just don't want to promote division parang pa, wag pag away parang wag pag, 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 ah, wag pag away awayan well wala namang nag away number one and number two hati na po talaga hati na po talaga mga ibigan hindi po ako naghati tandaan nyo po hindi po ako naghati alam nyo na ako sino naghati pero hati na siya ngayon but anyway Ito po ang punto. It's BBM or nothing. It's BBM or we go to the streets. Hindi lang yan. It's Bongbong Marcos or we go to the streets. Bubulabugi natin ang Comelec. Kasi mga kaibigan, 47%. Hindi yung maliit to. Hindi maliit na bagay to. But, take note, that's a big but. B-U-T. Okay? Uh, ito po, ang sagot, sinabi ni BBM kanina. Nananawagan ako sa aking supporters at sa buong sambayanan na panatilihin natin ang pananalig. na hindi magtatagumpay ang baloktot na hangarin laban sa aking pagtakbo. Patuloy po nating ipaglalaban ang karapatan ng mamamayan para sa malayang pagpili ng mga napupusuan nilang kandidato sa darating na halalan. Mga kaibigan, lalo na kung, uh, kung ang napupusuan yung iboto ay si BBM, Si Bongbong Marcos. Kailangan mo natin ipaglaban yun. Imagine, kalaban na nga natin ang mga dilaw. Meron pa tayong mga unexpected na kalaban sa tabi natin. But anyway, Jose Isip Bongo is not the second choice. Balikan po natin ang numero. Bongo is not the second choice of the people. Gusto niyo bang makaposisyon na naman ng mga dilaw? Boto niyo si ba ano, iboto niyo si Bongo, makaposisyon na mga dilaw. Sige. Boto niyo. Real talk 'yan, mga kaibigan. Iboto niyo si si Bongo, makaposisyon na mga dilaw. Maniwala kayo sa akin. Si Bongo hindi siya mananalo hangga't kung hindi nila dadayain ang sistema. I'm sure din nila dadayain ang sistema, mga dilaw ang gagawa niyan. BBM is the only choice. Only. Wala. Wala nang iba. He is the only, only choice. Pero sa mga gusto pa rin ng ano, mga, mga nagdadalawang isip, sinasabi, hindi, si Buong, may papanan na si Buong. Sige, go ahead. Try nyo. Ay galit, ay galit na galit sila. Oh, ay galit na galit yung mga ano DDS. Oh. <laughs> Hindi po ako nagsabi niyan. Tingnan niyo yung numero kasi, wag ako. Tingnan niyo yung numero. Tingnan niyo yung numero, wag ako. Oh. Tingnan niyo yung numero. Wag kayong padadala. <laughs> Sa mga pasayaw ng iba. <laughs> Wala. 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 I'm sorry. 
That's the rea- Yan ang katotohanan mga kaibigan. Pangalawang survey na to, yung una yung kay Publicus. Kay Publicus, mas mataas pa nga sa Publicus eh, 49%. 49% ang kay BBM. Si uh, Bato was some, somewhere sa, sa ilalim din. Parang ganito. Parang ganito. Public, uh, ano naman to? SWS. Baka nakalimutan yung mga Kalia survey. <laughs> Ulitin ko mga kaibigan. I'm not, hindi ko pinag-divide ah, ang mga tao. Pero, I won't lie. Hindi ko kayo bobolahin. Hindi ko kayo bobolahin. Actually, if this was the other way around, let's say, kung si Bongbong Marcos na nasa ilalim at si Bato de la Rosa nasa ibabaw, I would say, oh, mga loyalista, traba-trabaho naman dyan, galaw-galaw tayo. Ganun na sabihin ko. Kaso hindi eh. Hindi eh. Assume na lang natin. O, oh, si ganto na lang. Sa mga DDS dito sa aking channel na nanggigigil. Hintay na lang natin next survey. Hintayin natin yung survey na kasama na yung pangalan ni Bongo. Ganun na lang. Para mahimas-masang kayo ng konti. Forty-seven percent to mga ibigan. Mahirap talunin niyan. <laughs> Mahirap talunin niyan mga ibigan. Mahirap talunin niyan. Lalo na mas mahirap talunin ngayon. Bakit? Nako yung mga DDS dito iiyak. Nako, I'm sorry. I'm sorry mga ibigan. Mga ibigan nating DDS ito sa chat room. Iiyak kayo. Panoorin natin to. Assalamualaikum. Tapos na po ang November 15 pero nagsisimula pa lang ang ating laban. Alam ko na mahaba at mahirap ito pero kampante ako na sasamahan at tutulungan ninyo ako hanggang sa dulo. Hanggang maipanalo natin ito para sa ating mahal na bayan at mga kapwa Pilipino. Sa totoo lang, ang nag-uumapaw ninyong suporta ang nagbibigay sa akin ngayon ng tibay at lakas ng loob at inspirasyon. Kung hindi po dahil sa inyo, out na po ako dito. Ngayon ay gusto ko sanang simulan ang ating laban sa pamamagitan ng isang panawagan. Magkaisa po tayong lahat ng mga sumusuporta sa Administrasyong Duterte. Iisa lang naman ang ating mga pangarap, ang pagkakaroon ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang nalinawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan. Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak, o inaapi. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang na simula ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. The people will make me strong. And it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation. Sukran. <laughs> I love that smile, ma I mean. Ah. <laughs> 47% na nga noong una. How much more now? Angelo Empeo, maraming salamat sa yung super chat. God bless you. How much more ngayon? 47% na nung una. Ulitin nga natin. May, may, just ko. Just ko. Iisa lang naman ang ating mga pangarap. Ang pagkakaroon di, 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 ng mas matatag, mas mapayapa, mas nang simulan ang ating laban sa pamamagitan ng isang panawagan. Magkaisa po tayong lahat ng mga sumusuporta sa Administrasyong Duterte. O, oh, narinig niyo yan. Oh. Magsama-sama tayong lahat. Let's unite! 
yung yung message ni BBM yun na rin ang sinasabi ni Mayor Sar. Lahat ng sumusuporta kay sa administrasyon ng Pangulong Duterte, let's unite. Oh, unifying leadership. Sangka pa. Sangka pa. Sangka. <laughs> Saan ka pa? Ah. Oh. Wait lang, hindi pa tapos. Wait lang, wait lang. Iisa lang naman ang ating mga pangarap. Ang pagkakaroon yes. ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Yes. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Isa pa, isa pa, isa pa, dito natin, dito natin. Napakaganda nung sinabi. Isa pa. Bongbong Marcos at para sa akin. Makin partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. <laughs> sabay, 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 sabay. Ang akin partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Ay, one last, one last, one last, one last. Ang akin partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Ayun! Okay! Tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan na... Oh, tinanggihan doon ng PDP. Nagalit daw ang PDP doon sa kanyang uh, desisyon na maging vice-presidente ni Bongbong Marcos. So, pan panoorin natin pano. Listen to the shade. Shade, ibig sabihin, parinig. Iintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang nalinawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Correct. Walang sinasagasaan. Correct. Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang na simula ni Pangulong Duterte kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. The people will make me strong. And it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation. Sukran. <laughs> ang sarap pa yung ganong video. Jun Masip, pinapaiyak. Bongo has no leader qualities like BBM and Sarah. His winning qualities is only the connection to PRRD. Ano to mean seven? Means, ano to? Without PRRD, he is nothing. Parang yun ba, Jun Masip? Thank you very much po sa inyong super chat. Nang yaka na. <laughs> ah. Malala ko na panood ko yung video ng interview kay PRRD. Yung tanong nung vlogger, sabi niya ganito. So ang ending po, Mr. President, it's going to be either Go Duterte o Go Sara Duterte. <laughs> Mga Italyano na intindihan to. <laughs> Alam niyo na yan. <laughs> uh, Hen Venter 27 TV. Yes, BBM and Sara, no way to Chinese name na maging presidente sa Pilipinas. Yay, BBM and Sara watching from Mother Russia. And galing daw sa Russia. Thank you very much sa inyong super chat. Hi. Daming tanso. Daming tanso dito. Yung presidente namin tanso. Vice presidente namin tanso. My goodness. <laughs> Dami na comment eh. Meron pang isa, well, yung mga ibang mga vloggers din na uh, DDS vloggers. Sabi nila 'yan. But anyway, We will follow their lead, mga kaibigan. We will, uh, we will be a uh, unifying group. Okay? 
And uh, in-extend natin ang kamay natin sa mga DDS vloggers na kaibigan natin dyan. Pwede naman kayong jumoin kung gusto nyo. Pero walang problem pa. Kung gusto nyo dyan, wala ka pa rin problema. Irerespeto namin yan. Ganun talaga. Ganun talaga. <laughs> Oh, mga goldista dyan. Oh, salita na kayo. ba? Diba? It's your time. Moment nyo na to. <laughs> Ay, anyway. Ito yung nabubuko sa araw ko talaga, sa maghapon. <laughs> Itong balita na to. Um, Ruth Nagano, thank you very much po sa inyong stars. It's very, very much appreciated po. Thank you very much. Ano ba ba nag-stars ito kanina? Na Noel Collado, ano sorry, Richard Abanono. Ayan, salamat po sa stars. Serila uh, Balberde. Ang dami pala nag-stars, sorry. Um, Rorono, Noah Zoro. Okay, maraming salamat sa stars. Emil Merencilio. Uh, Hasin Tapili. Ang dami pala nag-stars, sobrang sorry. Hindi ko nababasa. Um, Esterlina Pagay at uh, Neth Tamayo maraming maraming po salamat sa inyong stars okay so mga kaibigan mga senador na lang ang kulang mga senador na lang ang kulang mga kaibigan <laughs> mga senador na lang ang kulang natin mga kaibigan we're almost there Daan na ba kayo sa BBM Sara? Daan na. Daan na kayo sa BBM Sara? Ako, ready na ako. Excited na akong gawin yan. Edeline Martinez, thank you very much sa inyong stars. Ah, excited na ako dyan, mga kaibigan. BBM Sara. Tindi no, no? Ah. Siyempre, in, in the next following days, eh, let's let's let us expect a reaction from the other camp. Expect na natin yan. Siyempre, hindi naman papatalo yung mga kabilang camp po. It's okay. That's how politics is played. Ganun po talaga. Ganun po talaga ang politika. Lisa89, BBM Sarah all the way, San Francisco, San Francisco, California. Thank you very much, Lisa89. Ganun talaga. It's, it's, uh, Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, it's destiny. Although I don't believe in destiny, um, I believe in God's will. Maniniwala po ako sa na kung ano yung gusto ng Lord, yun ang mangyayari. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao naniniwala sa ganun. But, yun. Uh, wala pa pong Vice President, si uh, Bongo. So, let's wait. Intayin na lang muna natin kung ano yung magiging mga arrangements, agreements, etc. etc. So, we don't know yet. Um, hindi ko alam kasi late na rin para magpa substitute eh. So, baka mag baka mag-isa lang siya natatakbo bilang pangulo ng PDDS. Diba? So, but we're sure. So, at least now, final na yung ating mga contenders. Final final na yung contenders mga ibigan. And uh medyo ay mas mas confident ako ngayon sa ating uh, 2022 elections. Mas confident tayo. Now uh kung hindi magkakaroon ng dayaan, hindi magkakaroon ng mga masasamang mga bagay Eh, hopefully okay yan maganda ang magiging resulta ng election natin maganda ang magiging resulta confident na ako unlike, unlike last week medyo ano ako eh medyo medyo antsy ako eh hindi ako komportable pero ngayon maka, ma, makaka himbing na ako <laughs> himbing na ako matutulog dahil alam ko na pagdating ng next year. Eh, maganda-ganda ang ating laban. Di ba? 
Ganun talaga. Ganun po talaga. Marami po nag-comment dito kanina. Sabi nila, DDS sila pero they will vote for BBM sana. Thank you very much po for uh, heeding the call for unity. Okay, dahil po sa pagtanggap niyo po sa sa challenge na mag-unite. Kasi marami pong maraming may ayaw gumawa niyan ngayon eh. Kasi may kanya-kanyang interest. Ah, uh, marami rin po nagsasabi, magkano raw bayad sa akin? Nako, wala, libre 'to. Hindi ko kailangan ng pera ng mga Marcos. <laughs> Kumikita ako ng sarili Kumikita ako ng maayos Ayos na ako dun Ayos na ako dun Wala yan Masaya na ako ng sumusuporta ako Kay uh, Bongbong Marcos At kay Mayor Sara Duterte Mayor Sara Duterte Carpio pala Sa pamamagitan ng social media space Okay So sino na lang ba ang mga matitinding kalaban natin ngayon Hindi yung tao mga kaibigan Hindi matinding kalaban si Lenny, si Isko, si uh, Ping, si uh, Bongo. Sino ba ba isa? Yung uh, aktivista na tumakbong presidente siya. Yan. Um, may mga yan. Hindi, hindi sila yung kalaban. Alam niyo yung totoong kalaban? Wala sa bansa natin. Nandun. 42 hours away. <laughs> Or uh, 18 hours away pala from the Philippines. Nandun. Sa malayo. Yung interest ng Amerika, interest ng China, yan. Paghahatian tayo niyan. Paghahatian tayo niyan. Tsaka yung mga humahawak ng uh, Smartmatic. Yan. Yan. problema natin yung mga yan. Sila na yung tunay na kalaban ngayon. Ah, o nga pala, si Pacquiao nga pala. O nga pala, sorry, nakalimutan ko si Pacquiao. Ah, <laughs> uh, ay na. But, I'm confident with our numbers. Happy ako sa mga turn, mga turn of events. Okay. And uh, sa mga DDS po na sumusuporta po sa atin, thank you very much po sa inyong pagsuporta at pakikipagtulungan kasama po ng uh, mga loyalista. It's very, very, very much appreciated. At uh, hindi po namin makakalimutan yan. Sa mga DDS naman na hindi susuporta, walang problema. It's your right. It is well within your uh, with, well within the purview of the constitution your your constitutional rights walang problema diyan. Hindi lang natin kailangan mag-away. Yun lang. Hindi natin kailangan mag-away. Pero kung gusto niyo, wala problema. Pero tayo mag-asaran, pero tayo mag- <laughs> Ayun namin gawin 'yan. Just ko lang pala. <laughs> so mga kaibigan, maraming maraming pong salamat sa inyong pong panonood ngayong gabi. Maraming maraming pong salamat sa inyo pong uh, ibinigay po na oras para sa atin. No? It's very, very, very much appreciated. God bless all of you. Maraming maraming pong salamat sa ang mga nanood po ngayong gabi. No? Sa mga nag-super chat, sa mga nagbigay ng stars. It's very, very much appreciated. Maraming maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong support. Please don't forget to like, share, and subscribe. Pakishare po yung mga replays po natin para maraming pong makapanood. At sa mga nasa abroad po, God bless your date. Mga nasa, nasa Pilipinas, God bless your rest. I'll see you again tomorrow, 11.15pm on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone! See you all tomorrow!